హలో గాయస్ అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో జావాలో ఉన్న స్టాటిక్ అండ్ నాన్ స్టాటిక్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి నేర్చుకుందామండి ఈ టాపిక్ వచ్చేసి మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్ టాపిక్ ఎస్ ఈ టాపిక్ వచ్చేసి మనకు చాలా కన్ఫ్యూజన్ అండి చాలా మందికి ఈ టాపిక్ ఫస్ట్ టైం వినగానే అర్థం కాకపోవచ్చు ఒకవేళ మీరు ఫస్ట్ టైం వినగానే ఈ టాపిక్ అనేది మనకు చాలా క్లియర్గా అర్థమైంది అంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ మీరు సూపర్ ప్రోగ్రామర్ అవుతారు ఫ్యూచర్లో అర్థమైందా ఒకవేళ మీకు ఫస్ట్ టైం వినగానే ఇది అర్థం కాకపోతే మీరు ఏం బ్యాడ్గా ఫీల్ అవ్వాల్సిన పని లేదండి మీరు సెకండ్ టైం మళ్ళీ ఈ వీడియోని కంప్లీట్గా స్కిప్ చేయకుండా వాచ్ చేయండి అప్పటికీ మీకు అర్థం అవ్వకపోతే అప్పుడు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి మీకు ఏ పార్ట్లో మీకు ఈ టాపిక్ అనేది కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది ఎక్కడ అర్థం అవ్వట్లేదు అనేది మీరు చెప్పండి అంతేకాని ఒకటోసారి చూసేసి ఇమీడియట్గా మీరు కామెంట్ చేయకండి వీడియో మీద ఇది నా సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ మీరు ఒకటోసారి చూసి ఇమీడియట్గా నాకు ఈ టాపిక్ అనేది అర్థం కాలేదు అని చెప్పేసి కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పొద్దు ఒకటోసారి మీకు ఇది అర్థం కాకపోతే అప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి వీడియో మొత్తాన్ని అప్పటికి మీకు అర్థం అవ్వకపోతే అప్పుడు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అంతేకాని ఫస్ట్ టైం చూసేసి ఇమీడియట్గా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఈ టాపిక్కే అలాంటిది అనమాట ఫస్ట్ టైం చూడగానే చాలా మందికి అర్థం అవ్వకపోవచ్చు ఈవెన్ నేను డైరెక్ట్గా నా ఫ్రెండ్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళకి చాలా మందికి అర్థం అవ్వలేదు సో అలాంటిది మీరు ఇప్పుడు వీడియో చూస్తున్నారు యూట్యూబ్లో వీడియో చూస్తున్నారు నేను డైరెక్ట్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు కదా మీ ముందు కూర్చొని సో మీరు యూట్యూబ్లో వీడియో చూస్తున్నారు సో కన్ఫ్యూషన్ అనేది ఉండొచ్చు నేను మ్యాక్సిమం ఆ కన్ఫ్యూషన్ అనేది లేకుండా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ టాపిక్స్ అవి ఎంత బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా కన్ఫ్యూషన్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు సో ఇది కూడా అలాంటి టాపిక్ అనమాట సో అందుకే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఫస్ట్ టైం చూడగానే మీకు అర్థం కాకపోతే మీరు ఏం ప్యానిక్ అవ్వద్దు అదేవిధంగా ఇమీడియట్గా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పకూడదు సెకండ్ టైం చూసిన తర్వాత అప్పటికి మీకు అర్థం అవ్వకపోతే ఏ పార్ట్లో మీకు అర్థం అవ్వట్లేదు అనేది మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పాలి అప్పుడు నేను ఏదైనా సజెషన్ చేయగలుగుతాను ఓకేనా అండ్ ఆల్సో మీకు ఈ టాపిక్ అనేది క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలి అంటే క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అనే ఒక టాపిక్ మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం అవునా సో ఆ టాపిక్ మీరు చూసిన తర్వాత ఈ వీడియోని చూడండి ఈ టాపిక్కి ఆ టాపిక్కి మనకు చాలా ఇంటర్ రిలేషన్ అనేది ఉంటుంది ఇంటర్నల్గా ఓకేనా సో ఈ టాపిక్ని మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ చూడండి అండ్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం అండి ఒకవేళ మీ దగ్గర టైం అనేది సఫీషియెంట్గా లేకపోతే ఈ టాపిక్ని మీరు రేపు చూడండి లేదా ఎల్లుండి చూడండి మీరు క్లియర్ మైండ్ తోటి మీకు సఫీషియంట్ టైం ఉంది అన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ టాపిక్ని చూడండి ఓకేనా సో అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది సో ఈ టాపిక్ నేర్చుకోకుండా మనం ప్రోగ్రామర్ అవ్వలేమా అంటే అవ్వచ్చండి ఇది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్కే బట్ కంపల్సరీగా అందరూ నేర్చుకోవాలి అని చెప్పేసి నేను చెప్పను ఈ టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ అయినా కానీ అందరికీ అవసరం లేదు ఇది ఎవరైతే వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామర్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారో అది డెవలపర్ అయినా సరే ఆటోమేషన్ టెస్టర్ అయినా సరే ఎవరైతే సూపర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ ప్రోగ్రామింగ్లో వాళ్ళకి మాత్రం ఈ టాపిక్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ టాపిక్ నేర్చుకోకపోతే మీరు ప్రోగ్రామర్ అవ్వచ్చు కానీ సూపర్ ప్రోగ్రామర్ అవ్వరు దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రోగ్రామర్ అవుతారండి జావా నేర్చుకున్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రోగ్రామర్ అవుతారు బట్ సూపర్ ప్రోగ్రామర్ అనేది అందరు అవ్వరు ఓన్లీ కొంతమంది మాత్రమే అవుతారు వాళ్ళే ఈ ఇన్డెప్త్ నాలెడ్జ్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు అర్థమైందా సో ప్రతి ఒక్క టాపిక్ని కూడా మనం ఇన్డెప్త్గా మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేర్చుకుంటేనే సూపర్ ప్రోగ్రామర్ అనేది అవ్వచ్చు ఒకవేళ మీరు జావా డెవలపర్ అయినా సరే రేపు పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు మీరు ఎక్కడ స్టాటిక్ వాడాలి ఎక్కడ నాన్ స్టాటిక్ వాడాలి ఎప్పుడు షేర్డ్ మెమొరీ అవసరము ఎప్పుడు అవసరం లేదు సో ఇలాంటివన్నీ మీకు తెలిసి ఉండాలన్నమాట అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఆటోమేషన్ టెస్టర్ అయినా సరే మీకు ఇది అవసరం లేదు అని మీరు ఫీల్ అవ్వకూడదు ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్లో కూడా మీరు ఫ్రేమ్ వర్క్స్ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు తర్వాత అవునా సో ఫ్రేమ్ వర్క్స్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు మీకు స్టాటిక్ అండ్ నాన్ స్టాటిక్ అనే దానికి డిఫరెన్స్ అనేది తెలియకపోతే మీరు తయారు చేసే ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది చాలా 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 వరస్ట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అని చెప్పొచ్చు డైరెక్ట్గా చెప్తున్నాను నేను ఓకేనా మీరు తయారు చేసే ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది చాలా వరస్ట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అని చెప్పొచ్చు సో అంత ఇంపార్టెంట్ ఇది ఆటోమేషన్ టెస్టర్స్కి అవసరం లేదు ఇలా అని ఏం లేదు బట్ మీరు ఏదో జస్ట్ నార్మల్గా జావా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం మీక
సో ఈ వేరియబుల్స్ కి కానీ మెథడ్స్ కి కానీ బ్లాక్స్ కి కానీ ఈ స్టాటిక్ అండ్ నాన్ స్టాటిక్ అనేది ఎలా స్పెసిఫై చేయాలి ఇది స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఇది నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ అని ఎలా చెప్పాలి అనేది చూద్దాం అండ్ అలా మనం ఏదైనా డిఫైన్ చేసిన తర్వాత వాటిని మనం ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి ఇప్పుడు నాన్ స్టాటిక్ అయితే ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి అదేవిధంగా స్టాటిక్ అయితే ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి మనకు వాటి రెండింటికి మధ్యలో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు ఒకవేళ ఉంటే ఏంటి ఆ డిఫరెన్స్ ఒకవేళ లేకపోతే ఎందుకు లేదు ఇలాంటివి కూడా నేర్చుకోవాలి అండ్ లాస్ట్లో మనము మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ని కూడా అర్థం చేసుకుందాం అంటే ఈ స్టాటిక్ అండ్ నాన్ స్టాటిక్కి అసలు ఎందుకు ఇలాంటి డిఫరెన్స్ వచ్చింది అసలు ఈ టాపిక్ రావడానికి మెయిన్ ఏంది రీజన్ ఏంది అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకుందాం ఓకేనా సో ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా నేను ఇన్డెప్త్గా చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండేలాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను బట్ స్టిల్ ఒకవేళ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయితే మాత్రం ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఓకే సో ఫస్ట్ మనకు స్టాటిక్ అంటే ఏంటి సో ఈ స్టాటిక్ అంటే ఏంటి అనేది నేర్చుకోవడానికన్నా ముందు మనం క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అవునా క్లాస్ అంటే ఏంటండి మనకు మనం ఏదైనా వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకోవాలి ఒక బ్లూ ప్రింట్ లాగా అనుకుంటే మనం క్లాస్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం అవునా జావా ఈజ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే జావాలో మనం ఏదైనా సరే ఆబ్జెక్ట్స్ లాగా డీల్ చేయాలి బట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనకు బ్లూ ప్రింట్ అనేది ఉండాలి సో రియల్ వరల్డ్లో ఎలా అయితే మనకు ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో అలా మనం జావాలో కూడా ఆబ్జెక్ట్స్తో డీల్ చేస్తాం బట్ అలాంటి ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనకు కావాలి అంటే ఫస్ట్ మనకు బ్లూ ప్రింట్ అనేది కావాలి సో ఆ బ్లూ ప్రింటే క్లాస్ అనమాట రైట్ సో క్లాస్లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి వేరియబుల్స్ మెథడ్స్ కన్స్ట్రక్టర్స్ అదేవిధంగా బ్లాక్స్ ఇవి ఉంటాయి మనకు మెయిన్గా చెప్పాలంటే వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ రెండే ఉంటాయి ఓకేనా సో క్లాస్లో మనకి మెంబర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ మెంబర్స్ని మనం యాక్సెస్ చేయాలి అంటే అంటే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేటప్పుడు ఈ వేరియబుల్స్ని కానీ ఈ మెథడ్స్ని కానీ మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి మెమోరీ అనేది క్రియేట్ చేయాలి మనం అవునా మెమోరీ అనేది అలకేషన్ చేయకుండా జావాలో మనం ఏది కూడా యాక్సెస్ చేయలేము ఈ పాయింట్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి జావాలో మనం ఏ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకున్నా సరే మెమోరీ అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలన్నమాట మెమోరీ అనేది మనం అలకేట్ చేయాలి మెమోరీ అలకేషన్ అనేది లేకుండా జావాలో మనం ఎలాంటి ఆపరేషన్ కూడా పర్ఫామ్ చేయలేము క్లియరా వేరియబుల్ని యాక్సెస్ చేయలేము మెథడ్ని యాక్సెస్ చేయలేము ఏదైనా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయలేము ఏది చేయలేము మనం జావాలో మనం ఓన్లీ కంపైలేషన్ తప్ప ఎగ్జిక్యూషన్కి సంబంధించి మనం ఏది చేయలేము అనమాట మెమోరీ అనేది క్రియేట్ చేయకుండా మనం ఏ ఆపరేషన్ కూడా పర్ఫామ్ చేయలేము ఇది మనకు మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మెమోరీ అనేది మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అక్కడే మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేస్తాం అవునా ఆబ్జెక్ట్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఏమని చెప్పాను మనం ఏదైనా ఒక క్లాస్కి మెమోరీ అలకేట్ చేయాలి అంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేయాలి అని చెప్పాను ఎప్పుడైతే నువ్వు ఒక క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తావో అప్పుడు క్లాస్లో ఉన్న మెంబర్స్ అన్నిటికీ కూడా మెమోరీ అనేది అలకేట్ అవుతుంది రైట్ అంటే క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్స్కి కానీ మెథడ్స్కి కానీ బ్లాక్స్కి కానీ కన్స్ట్రక్టర్కి కానీ దేనికైనా సరే మనకు మెమోరీ అనేది అలకేట్ అవుతుంది కరెక్టా సో ఈ మెమోరీ అలకేషన్కి మనకు ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషనే చేయాలా అంటే నో ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ మాత్రమే కాదు మనకు ఇంకొక వే కూడా ఉంది ఆ వేనే ఈ స్టాటిక్ అనేది అనమాట బేసిక్గా జావా అనేది డిజైన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకు ఒక ప్రాబ్లం కూడా వచ్చింది ఏంటి అంటే మనం ఈ స్టాటిక్ అనేది లేకపోతే ఓకేనా ఇమాజిన్ మనం స్టాటిక్ అనేది లేదు ఫస్ట్ జావా అనేది స్టాటిక్ లేకుండా డెవలప్ చేశారు సో మనం ఏదైనా ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలంటే దానికి ఒక ఎంట్రీ పాయింట్ అనేది కావాలి ఫస్ట్ అవునా సో మనకి ఇక్కడ ఎంట్రీ పాయింట్ అనేది ఏముంటుంది యూజువల్గా క్లాసెస్లో మెయిన్ మెథడ్ అనేది మనకు ఎంట్రీ పాయింట్ రైట్ సో ఈ మెయిన్ మెథడ్ అనేది ఎంట్రీ పాయింట్ అని చెప్పి జావాకి అర్థమైంది బట్ దాన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలి అంటే అంటే ఆ మెయిన్ మెథడ్ని మనం ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలి అంటే ఆ మెయిన్ మెథడ్కి ఫస్ట్ మెమొరీ అలకేషన్ జరిగి ఉండాలి అవునా మన మెమొరీలో మెమొరీ అనేది అలకేట్ చేసి ఉండాలి ఆ మెయిన్ మెథడ్కి బట్ మనం ఏదైనా ఒక క్లాస్ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేయం మనం చేస్తామా డైరెక్ట్గా మెయిన్ మెథడ్ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తాం అవునా సో మెయిన్ మెథడ్ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలి అనుకుంటే నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేయకపోతే మెయిన్ మెథడ్ని ఎలా ఎగ
మెయిన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరగాలి అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ జరగాలి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ జరగాలి అంటే మళ్ళీ మనకు మెమరీ అలకేట్ అయ్యి ఉండాలి క్లాస్కి సో ఎలా చూసినా మళ్ళీ మనకు అక్కడికే వస్తుంది అనమాట రైట్ సో ఇలాంటి ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడం కోసం జావా ఏం చేస్తుందంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేయకుండా కూడా మెమరీ అనేది అలకేషన్ చేయడానికి మనకు ఒక వే అనేది ప్రొవైడ్ చేసింది ఆ వేనే స్టాటిక్ అనమాట క్లియర్ అయిపోయి జావాలో మనం ఏది ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలన్నా కానీ మనకు మెమోరీ అనేది క్రియేట్ చేంజ్ చేయాలి అంటే మెమోరీ అనేది అలకేషన్ చేయాలి మెమోరీ అలకేషన్ లేకుండా మనం ఏది కూడా ఎగ్జిక్యూషన్ చేయలేము బట్ మనం ఏదైనా ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలి అంటే మనకు ఒక ఎంట్రీ పాయింట్ అనేది కావాలి ఆ ఎంట్రీ పాయింట్ అనేది కూడా ఫస్ట్ మన మెమోరీలో ఉండాలి సో మనకు అక్కడ సర్కులర్ డిపెండెన్సీ అవుతుంది కదా మెమోరీ లేకుండా మనం ఎగ్జిక్యూషన్ చేయలేము అండ్ మనం ఎంట్రీ కూడా చేయలేము సో దానివల్ల మనకు జావా ఏం చేస్తుందంటే ఇంకొక వే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్లో మాత్రమే కాకుండా ఇంకొక వేలో కూడా నువ్వు మెమొరీ అలకేషన్ చేయొచ్చు అని చెప్పి మనకి ఇంకొక వే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఆ వేనే స్టాటిక్ సో ఈ స్టాటిక్ అనేది ఏంటి అంటే మనకు ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ మెమొరీ అలకేషన్ థింగ్ అనమాట ఓకేనా మనకు మెమొరీ అలకేట్ చేయడానికి టూ వేస్ ఒకటేమో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేయడము ఇంకొకటేమో మనకు స్టాటిక్ అనే ఈ కీవర్డ్ని యూజ్ చేసుకోవడం ఓకే బేసిక్గా స్టాటిక్ అనేది ఒక కీవర్డ్ అనమాట జావాలో మనకు రిజర్వ్డ్ కీవర్డ్స్ ఉంటాయి కదా మనకు పబ్లిక్ ప్రైవేటు ఇంటు ఇలా సో అలాగే మనకు స్టాటిక్ అనేది కూడా ఒక కీవర్డ్ సో ఈ స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ మనం ఎప్పుడైతే ఏదైనా ఒక మెంబర్కి స్పెసిఫై చేస్తామో అప్పుడు మనకు మెమొరీ అలకేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అవసరం లేకుండా మెమొరీ అలకేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట అండ్ దీనికి ఇంకొక యూజ్ కూడా ఉందండి షేర్డ్ మెమొరీ అనేది దీని యొక్క ఇంకొక ఇంపార్టెన్స్ అనమాట ఓకేనా షేర్డ్ మెమొరీ అంటే ఏంటని నేను చెప్తాను ఫర్దర్గా సో ఇది మీకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు జావాలో మనం మెమొరీ అలకేషన్ చేయాలి అంటే దెర్ ఆర్ టూ వేస్ వన్ ఈజ్ యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ యూజింగ్ స్టాటిక్ అవునా సో ఈ స్టాటిక్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు మెమొరీ ఎలా అలకేట్ అవుతుంది ఎలా అలకేట్ అవుతుంది అంటే జావాకి తెలుసు ఇక్కడ నేను ఒక డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను చూడండి సో ఇది మనకు ఒక డయాగ్రామ్ అండి ఓకేనా ఫస్ట్ జావా ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగేటప్పుడు జావా ఫైల్ అనేది ఉంటుంది మనకు అవునా సోర్స్ ఫైల్ డాట్ జావా అనే ఎక్స్టెన్షన్ తోటి జావా ఫైల్ ఉంటుంది ఆ జావా ఫైల్ని మనం కన్వర్షన్ చేస్తాం కంపైలేషన్ చేసిన తర్వాత డాట్ క్లాస్ ఫైల్కి కన్వర్ట్ అవుతుంది ఆ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అనేది మనకు ఇలా క్లాస్ లోడర్ లోపలికి వచ్చేసి ఈ క్లాస్ లోడర్ లోపల మనకు మల్టిపుల్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి చూడండి లోడింగ్లో ఉంది ఒకటి లింకింగ్ ఉంది ఒకటి ఇన్షియలైజేషన్ ఉంది సో ఇలాంటి కొన్ని స్టెప్స్ అన్నీ కూడా మనకు పర్ఫామ్ చేసి దాని తర్వాత మనకు మెమొరీ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్తుంది ఆ తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజన్కి వెళ్తుంది సో మనకు బేసిక్గా త్రీ ఉంటాయి క్లాస్ లోడర్ మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజన్ ఒకటి సో ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజన్ అనేది వర్క్ అవ్వాలి అంటే మనకు మెమొరీ మేనేజ్మెంట్లో మన మెమొరీ అనేది ఫస్ట్ క్రియేట్ అయ్యి ఉండాలి అవునా సో జావా ఏం చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఏంటి జావాలో మనం ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేస్తేనే మనకు మెమొరీలో మనకు ఆ సంబంధించిన ఉంటాయి అంటే క్లాస్కి సంబంధించిన మెంబర్స్ అన్నీ కూడా మెమొరీలోకి వచ్చేస్తాయి బట్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఈ స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ తోటి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే క్లాస్ అనేది క్లాస్ లోడర్లోకి లోడ్ అవుతుందో అప్పుడు ఫస్ట్ అది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది మనకు ఈ క్లాస్లో ఏమన్నా స్టాటిక్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయా అంటే మెథడ్స్ కానీ బ్లాక్స్ కానీ వేరియబుల్స్ కానీ మనకి ఏమైనా ఉన్నాయా అని ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ఐడెంటిఫై చేసి ఒకవేళ ఏదైనా మనకు స్టాటిక్ అనేది ఉంటే దానికి డైరెక్ట్గా జావా మెమొరీ అలకేషన్ చేసేస్తుంది ఇంకా నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేయకట్లేదు అక్కడ ఓకేనా ఏదైతే నువ్వు స్టాటిక్ అని స్పెసిఫై చేస్తావో దానికి జావా మెమొరీ అలకేషన్ చేస్తుంది చేసిన తర్వాత ఆల్రెడీ నీకు అవి మెమొరీలో ఉంటాయి కదా మెమొరీలో ఉన్నప్పుడు నీకు ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజన్ ఏం చేస్తుంది వాటిని యాక్సెస్ చేసుకొని నీకు ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చేస్తుంది సింపుల్ మనకు జావాలో స్టాటిక్ అనేది మనం ఎప్పుడైతే పెడతామో అప్పుడు జావానే వాటికి మెమొరీ అలకేషన్ చేస్తుంది ఎక్స్ప్లిసిట్గా నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసి మెమొరీ అలకేషన్ చేయాల్సిన పని లేదు స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ కనిపిస్తే చాలు ఈ క్లాస్ లోడరు ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఓకే ఏ దానికి స్టాటిక్ ఉంది ఏ దానికి స్టాటిక్ లేదు అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకొని స్టాటిక్ ఉన్న వాటి అన్నిటికీ కూడా మెమొరీ అలకేషన్ చేసి పెడుతుంది ఆ తర్వాత ఫర్దర్గా నువ్వు ఎక్కడైనా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసుకుంటే ఆన్ ద ఫ్లైలో అప్పుడు మళ్ళీ నీకు మెమొరీ అనేది అలకేట్ చేస్తుంది బట్ బై డిఫాల్ట్గా జావా
బై డిఫాల్ట్ గా మెమోరీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది దానికి ఓకేనా నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేయకపోయినా సరే మెమోరీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది మెమోరీ అనేది క్రియేట్ అయింది కాబట్టి ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజన్ ఏం చేస్తుంది ఆ మెమోరీని డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసి నీకు ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తుంది అనమాట సో ఆ విధంగా జావాలో మనకు ఆ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అయిపోయింది ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా ఒక ప్రాబ్లం అనేది మెయిన్ మెథడ్కి మనకు మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేషన్ జరగాలి సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ జరగాలి అంటే మళ్ళీ మనకు ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరగాలి సో ఇట్స్ లైక్ ఎ సర్క్యులర్ ప్రాబ్లం మనకు సో ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎలిమినేషన్ చేసేస్తుంది జావా ఇక్కడ రైట్ సో ఇప్పుడు నేను ఇంకొక డయాగ్రామ్ చూపిస్తానండి సో ఇది మనకు ఇంకొక డయాగ్రామ్ అనమాట అంటే ఇందాక చూపించిన డయాగ్రామ్ని నేను కొంచెం ఎలాబరేటెడ్గా నేను క్రియేట్ చేసి పెట్టాను ఈ డయాగ్రామ్ని ఓకేనా సో ఇది మనకు క్లాస్ లోడర్ ఇక్కడ ఇది క్లాస్ లోడర్ ఓకే సో ఈ క్లాస్ లోడర్ ఏం చేస్తుంది అంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే ఒక క్లాస్ని లోడ్ చేస్తావో జావాలో ఎగ్జిక్యూషన్ చేసినప్పుడు ఒక క్లాస్ అనేది లోడ్ అవుతుంది లోడ్ అవ్వగానే అది ఏమేమి ఫీల్డ్స్ స్టార్టింగ్ ఉన్నాయి అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అని చెప్పాను రైట్ సో ఆ ఫీల్డ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ క్రియేట్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి రైట్ సైడ్లో ఉన్నది మొత్తం ఒక జేవీఎం మెమోరీ అనుకుంటే జావా వర్చువల్ మిషన్ మెమోరీ ఓకేనా మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఉన్న మెమోరీ మీద ఒక జేవీఎం మెమోరీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఒక వర్చువల్గా మెమోరీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఆ మెమోరీలో మనకు మల్టిపుల్ పార్ట్స్ ఉంటాయండి మెథడ్ ఏరియా హీప్ మెమొరీ స్టాక్ ఏరియా పీసీ రిజిస్టర్స్ నేటివ్ మెథడ్ స్టాక్ అని చెప్పేసి మనకు మల్టిపుల్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఓకేనా సో ఈ రోజు మనం అర్థం చేసుకునేది ఓన్లీ మెథడ్ ఏరియా అండ్ హీప్ మెమొరీ మాత్రమే మనం ఈ కింద ఉన్న ఈ మూడిటి గురించి మనం మాట్లాడుకోవట్లేదు ఓకేనా ఈ స్టాక్ ఏరియా పీసీ రిజిస్టర్స్ నేటివ్ మెథడ్ స్టాక్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవట్లేదు నేను అవి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే ఇంకా మీకు ఏం అర్థం అవుతుంది ఈ టాపిక్లో సో అందుకోసం వాటి గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు ఓన్లీ మనం మెథడ్ ఏరియా గురించి అండ్ హీప్ మెమొరీ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుకుంటున్నాం ఓకేనా సో మనకు హీప్ మెమొరీలో బేసిక్గా ఏం క్రియేట్ అవుతాయి అంటే నువ్వు ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసినప్పుడు న్యూ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి నువ్వు ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసినా సరే అది హీప్ మెమొరీలో క్రియేట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక క్లాస్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేశాను ఆబ్జెక్ట్ వన్ అని చెప్పేసి సో నాకు ఇలా ఒక బ్లాక్ క్రియేట్ అవుతుంది ఆ బ్లాక్ లోపల నాకు వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్కి సంబంధించిన మెమొరీ అనేది అలకేట్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట రైట్ సో ఇదంతా మనకు ఒక మెమొరీ బ్లాక్ అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇదంతా కూడా మనకు ఒక మెమొరీ బ్లాక్ అనమాట ఈ ఆబ్జెక్ట్ వన్కి క్రియేట్ అయిన మెమొరీ బ్లాక్ దాని లోపల ఆబ్జెక్ట్ వన్కి సంబంధించిన వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి ఒక క్లాస్ యొక్క ఇన్స్టెన్స్ కదా క్లాస్ యొక్క ఇన్స్టెన్స్లో ఏముంటాయి వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి సో అవే మనకి ఇక్కడ ఈ ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్నాయన్నమాట అలా నువ్వు ఒక క్లాస్కి ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేషన్ చేస్తే అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి ఈ హీప్ మెమొరీలో అన్ని బ్లాక్ ఆఫ్ మెమొరీలు నీకు ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతూనే ఉంటాయి అనమాట సారీ ఓకేనా సో ఇది మనకి ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ అనమాట నువ్వు సేమ్ క్లాస్కి మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేషన్ చేసినా సరే ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎ మెమొరీ బ్లాక్ ఇన్ ద హీప్ మెమొరీ సో ఇది ఆబ్జెక్ట్ వన్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ టూ సో అలా మనకి మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేషన్ చేసుకోవచ్చు సో నువ్వు ఏదైతే న్యూ కీవర్డ్ యూజ్ చేసే ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తావో అవన్నీ కూడా హీప్ మెమొరీలో ఉంటాయి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో బై డిఫాల్ట్గా క్లాస్ అనేది ఈ క్లాస్ లోడర్లో లోడ్ అవ్వగానే మనకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అనేది చేయట్లేదు కదా ఎక్కడ కూడా అవునా బై డిఫాల్ట్గా ఫస్ట్ మనకు క్లాస్ లోడర్ అనేది లోడ్ అవ్వగానే క్లాస్ అనేది క్లాస్ లోడర్లో లోడ్ అవ్వగానే అదేం చేస్తుంది స్టాటిక్ ఫీల్డ్స్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అవునా స్టాటిక్ వేరియబుల్ స్టాటిక్ మెథడ్ స్టాటిక్ బ్లాక్స్ సో ఐడెంటిఫై చేసి వాటన్నిటిని కూడా ఇక్కడ మెథడ్ ఏరియాలో క్రియేట్ చేస్తుంది హీప్ మెమొరీలోకి వెళ్ళదు స్టాటిక్ అనేది మెథడ్ ఏరియాలో ఉంటుంది అండ్ మిగిలింది నాన్ స్టాటిక్ వచ్చేసి హీప్ మెమొరీలో ఉంటుంది ఓకేనా మెథడ్ ఏరియాలో మనకి ఇంకొక బ్లాక్ క్రియేట్ చేస్తుంది కాకపోతే ఇక్కడ ఒక డిఫరెన్స్ ఉందండి ఏంటంటే ఇక్కడ హీప్ మెమొరీలో నువ్వు ఒక క్లాస్కి ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేషన్ చేస్తే అన్ని బ్లాక్స్ ఆఫ్ మెమొరీ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది అవునా బట్ ఇక్కడ మెథడ్ ఏరియాలో మాత్రం అలా కాదు ఒక క్లాస్కి ఒక్క బ్లాక్ మాత్రమే క్రియేట్ అవుతుంది నువ్వు ఎంటైర్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేటప్పుడు నీ జావాలో ఆ క్లాస్ని నువ్వు హండ్రెడ్ టైమ్స్ లోడ్ చేసినా సరే నీకు ఒకటే
ఆ క్లాస్ లోపల ఉన్న స్టాటిక్ బ్లాక్స్ కి స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కి స్టాటిక్ మెథడ్స్ కి మెమోరీ అనేది అలకేషన్ జరుగుతుంది ఓకేనా దాని తర్వాత డైరెక్ట్ గా నీకు ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజన్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చేస్తుంది క్లియర్ ఇంకా ఏమైనా కన్ఫ్యూషన్ ఉందా మీకు ఇక్కడ సింపుల్ అండి ఫస్ట్ మనం ఒక జావా ఫైల్ ని తీసుకొని కంపైలేషన్ చేస్తాము కంపైలేషన్ చేశాక మనకు డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఆ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ని మనం ఎగ్జిక్యూషన్ చేసిన లేదా రన్ చేసిన మనకు ఫస్ట్ అది క్లాస్ లోడర్ అనే ఒక దాని లోపలికి మనకు లోడ్ అవుతుంది ఆ క్లాస్ లోడర్ అనే దానిలోకి లోడ్ అవ్వగానే క్లాస్ లోడర్ ఏం చేస్తుంది అంటే దీంట్లో ఏమన్నా స్టాటిక్ సంబంధించినవి ఏమన్నా ఉన్నాయా అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ఓకేనా ఆ క్లాస్ లో మనకి ఏదైనా స్టాటిక్ ఫీల్స్ ఉన్నాయా అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ఒకవేళ ఏదైనా స్టాటిక్ సంబంధించినవి ఉంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కానీ స్టాటిక్ బ్లాక్స్ కానీ స్టాటిక్ మెథడ్స్ కానీ ఏదైనా ఉంటే ఇమ్మీడియట్ గా అది మెథడ్ ఏరియాలో ఆ క్లాస్ కి ఒక బ్లాక్ అనేది క్రియేట్ చేసి మొత్తం మెమోరీ అనేది అలకేషన్ చేస్తుంది ఏదైతే స్టాటిక్ అని ఉన్నాయో వాటికి మెమోరీ అనేది అలకేషన్ చేస్తుంది ఓకేనా దాని తర్వాత మనకు అందులో ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమైనా క్రియేషన్ చేస్తున్నావా అని చూసుకొని ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమైనా క్రియేషన్ చేస్తే దానికి హీప్ మెమొరీలో మెమొరీ అనేది అలకేషన్ చేస్తుంది ఓకే ఆ తర్వాత మన ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజన్ అనేది వాటిని యాక్సెస్ చేసుకుంటూ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చేస్తుంది క్లియర్ కదా సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని కోడ్ లో చూద్దాం ఎలా చేయాలి అనేది ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసుకుందాం న్యూ ప్యాకేజ్ కామ్ డాట్ హెచ్ఆర్ ట్యూటోరియల్స్ డాట్ స్టాటిక్ ఆర్ నాన్ స్టాటిక్ అని చెప్పేసి పెడతాను ఓకేనా సో దీంట్లో మనం రెండు క్లాసెస్ క్రియేట్ చేద్దామండి టెస్ట్ వన్ అనేది ఒక క్లాసు నాకు మెయిన్ మెథడ్ కావాలి రెండింటిలో కూడా అండ్ అదేవిధంగా టెస్ట్ టూ అనేది కూడా ఇంకొక క్లాస్ టెస్ట్ టూ దీంట్లో కూడా నాకు మెయిన్ మెథడ్ అనేది కావాలి ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని మినిమైజ్ చేసేసుకొని ఫస్ట్ టెస్ట్ వన్ అనే క్లాస్ ఓపెన్ చేశాను సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనం స్టాటిక్ ఫీల్డ్స్ని మనం క్రియేట్ చేద్దాం అంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ని కానీ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ని కానీ స్టాటిక్ బ్లాక్స్ ని కానీ క్రియేషన్ చేసి చూద్దాం ఓకేనా అండ్ ఇందాక నేను ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పాను ఏమని షేర్డ్ మెమోరీ అనేది మనకు ఒకటి జరుగుతుంది అని చెప్పాను ఇక్కడ షేర్డ్ మెమోరీ అంటే ఏంటి అంటే సో మీరు ఈ డయాగ్రామ్ ని చూస్తే ఒకవేళ మనం ఒక క్లాస్ కి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేంజ్ చేస్తే ఆ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ ఆఫ్ మెమోరీ అనేది మనకు క్రియేట్ అవుతుంది అవునా హీప్ మెమోరీలో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేషన్ చేస్తే ఫైవ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ మెమోరీ అని మనకు క్రియేట్ అవుతుంది బట్ మనకు అక్కడ చూస్తే పైన చూస్తే మెథడ్ ఏరియాలో స్టాటిక్ కి ఒకే ఒక్క బ్లాక్ అనేది క్రియేట్ అయింది అవునా అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా స్టాటిక్ ని అక్కడి నుంచే యాక్సెస్ చేస్తున్నట్టు అంటే షేర్డ్ మెమొరీ కదా మనకి స్టాటిక్ అనేది అవునా కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నీకు ఆబ్జెక్ట్ వన్ ఉంది ఆబ్జెక్ట్ టూ ఉంది ఈ రెండు కూడా ఒకే క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్ అనుకుందాం బట్ ఇక్కడ పైన చూస్తే క్లాస్ కి ఒక్కటే బ్లాక్ క్రియేట్ అయింది అంటే ఏంటి మనం ఒకవేళ ఆ క్లాస్ లో స్టాటిక్ ఫీల్డ్స్ అనేది ఉంటే ఆ స్టాటిక్ డేటా అనేది షేర్డ్ గా ఉంటుంది మనకు ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి అయినా సరే ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి అయినా సరే మనకు ఒక్కటే స్టాటిక్ బ్లాక్ అనేది క్రియేట్ అయి ఉంటుంది అంటే స్టాటిక్ మెమరీ ఏదైతే ఉందో అది ఈ వీటన్నిటి కూడా షేర్డ్ అవుతుంది రైట్ సో ఇప్పుడు అది ఎలా అవుతుంది అనేది కూడా మీకు చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు టెస్ట్ వన్ అనేది ఒకటి తీసుకున్నాం మనం సో ఇక్కడ ఇంట్ నెంబర్ అని చెప్పేసి నేను ఒక వేరియబుల్ పెట్టుకుంటాను సో ఈ నెంబర్ అనే దానికి నేను ఒక డేటా అనేది అసైన్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ ప్రింటింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టాటిక్ అనే మెథడ్ ఉంది మెయిన్ మెథడ్ అనేది ఎందుకనే కూడా నేను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ మెయిన్ మెథడ్ మనకి ఎందుకు స్టాటిక్ అంటే జావాలో మనకి ఎంట్రీ వచ్చేసి మెయిన్ మెథడ్ అయి ఉండాలి సో ఆ ఎంట్రీ అనేది మనకు మెయిన్ మెథడ్ అయి ఉండాలి బట్ ఆ మెయిన్ మెథడ్ అనేది ఆల్రెడీ మెమోరీలో ఉండాలి సో మెమోరీలో ఉండాలి అంటే ఒకటే ఒక పాజిబుల్ వే ఏంటి మనకు దాన్ని స్టాటిక్ చేయడం స్టాటిక్ చేస్తే నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేయకుండానే మనకి మెయిన్ మెథడ్ అనేది మెమోరీలో అలకేషన్ జరుగుతుంది సో అప్పుడు మనకు ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజన్ వచ్చేసి దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతుంది క్లియర్ సో ఇప్పుడు దీని లోపల దీని టెస్ట్ వన్ అనే దానికి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేషన్ చేస్తాను చూడండి టి వన్ ఈక్వల్స్ న్యూ టెస్ట్ వన్ టి వన్ డాట్ నెంబర్ ఈక్వల్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే దీనికి ఒక నెంబర్ అనేది అసైన్ చేస్తానండి సో మనం ఏ నెంబర్ అసైన్ చేద్దాం అంటే ర్యాండమ్ గా
అంటే త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేషన్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఇది టీ టూ అనమాట ఇది వచ్చేసి టీ టూ ఇది వచ్చేసి టీ త్రీ అంటే టీ వన్ టీ టూ టీ త్రీ అనేది మూడు ఆబ్జెక్టులు ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్టులలోంచి నేను ఆ డేటాని ప్రింట్ చేస్తాను ఈ నెంబర్ అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను ప్రింట్ చేస్తాను సో ఇక్కడ టీ వన్ డాట్ నేను మొత్తం ప్రోగ్రామ్ రాసి ఎగ్జిక్యూషన్ చేసే వరకు మీకు కన్ఫ్యూజన్గా ఉండొచ్చు బట్ చూడండి సో ఇదంతా మళ్ళీ కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ సో దీన్ని అలైన్మెంట్ చేసేద్దాం సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే సింపుల్గా మూడు ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేషన్ చేశాను అండ్ ఈచ్ ఆబ్జెక్ట్లో నెంబర్ అనే వేరియబుల్కి నేను ఒక డేటా అనేది అసైన్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఒక కొత్త నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఒక కొత్త నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ కూడా ఒక కొత్త నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది అంటే మూడు ఆబ్జెక్ట్స్లో కూడా ఈ నెంబర్ అనే దానికి డేటా అనేది సపరేట్ సపరేట్గా ఉందన్నమాట రైట్ సో ఇప్పుడు నేను దాన్ని ప్రింటింగ్ కూడా చేస్తున్నాను ఇక్కడ మూడు ఆబ్జెక్టులలోంచి కూడా నెంబర్ అనే దాన్ని ప్రింటింగ్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేద్దాం చూడండి మనకు కన్సోల్లో మూడు డిఫరెంట్ నెంబర్స్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది అవునా సో మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తే మళ్ళీ మనకు వేరే నెంబర్స్ వస్తాయి చూసారా సో మీరు ఎన్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తే ఎన్ టైమ్స్ కూడా మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే మనకు ఆ ర్యాండమ్ లాజిక్ అనేది అలా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంటీజర్ నెంబర్సే సో మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ అనేది వస్తున్నాయి రైట్ సో ఇలా కాకుండా నువ్వు ఏదైనా ఒక మెమోరీని అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్కి కూడా షేర్ చేయాలి అనుకుంటే అంటే సేమ్ ఇన్స్టెన్స్ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉంటున్నాయి మనకు అవునా అలా కాకుండా నువ్వు ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ని అన్నిటికీ కూడా కామన్గా ఉండాలి డేటా అని అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది స్టాటిక్ అని పెట్టాను అనుకోండి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూడండి మీరు నేను ఏం ప్రోగ్రామ్ వేరే ఏం చేంజ్ చేయట్లేదు సింపుల్గా ఇక్కడ స్టాటిక్ అనేది పెట్టాను అంతే ఓకే సో ఎగ్జిక్యూషన్ చేశాను మనకు మూడు కూడా సేమ్ వాల్యూ ప్రింట్ అయింది మూడిట్లో కూడా సేమ్ వాల్యూ ప్రింట్ అయింది మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయండి మళ్ళీ సేమ్ వాల్యూ ప్రింట్ అయింది మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తే మళ్ళీ సేమ్ వాల్యూ ప్రింట్ అయింది ఎందుకు ఇలా అవుతుంది ఎందుకనేది ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి చాలా నీట్గా అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఎందుకు అవుతుంది అంటే మనం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసి ఈ వాల్యూ అనేది సెట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ రైట్ ఇప్పుడు టీ వన్ అనే దాంట్లో నెంబర్ అనే ఈ వేరియబుల్కి వాల్యూ అనేది ఒకటి సెట్ చేస్తున్నాం బట్ ఇక్కడ వాల్యూ సెట్ చేసినప్పుడు ఇది ఎక్కడ వెళ్తుంది ఈ నెంబర్ అనే వేరియబుల్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది ఇందాక నాన్ స్టాటిక్ పెట్టినప్పుడేమో ఇక్కడ హీప్ మెమొరీలో మనకు నెంబర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఈ వేరియబుల్ ఉంది కదా ఈ వేరియబుల్లో మనకు నెంబర్ అని చెప్పేసి ఎన్ అనేది మనకు ఆ నెంబర్ అనేది ఇలా రాసుకోండి నెంబర్ ఓకే సో ఇలా మనకు ఒకటి క్రియేట్ అయింది అనమాట ఇంతకుముందు అది ఎప్పుడు నాన్ స్టాటిక్ వాడినప్పుడు నాన్ స్టాటిక్ అని పెట్టి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసినప్పుడు మనకు హీప్ మెమొరీలో ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయ్యి దాంట్లో మనకు డేటా అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అవును మెమొరీ అనేది అలకేట్ అవుతుంది బట్ ఇప్పుడు మనం ఆ నెంబర్ అనే దాన్ని స్టాటిక్ చేసాం ఇది స్టాటిక్ ఫీల్డ్ అయింది ఇప్పుడు సో ఈ స్టాటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది హీప్ మెమొరీలో క్రియేట్ అవ్వదు ఇప్పుడు ఓకేనా ఇప్పుడు హీప్ మెమొరీలో క్రియేట్ అవ్వదు ఇది ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు ఈ మెథడ్ ఏరియాలో క్రియేట్ అవుతుంది ఈ మెథడ్ ఏరియాలో నెంబర్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ మనకు అది ఒకటే కాపీ ఉంటుంది సో నువ్వు ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేషన్ చేసినా సరే ఇక్కడ ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేషన్ చేసి మనం డేటాను సెట్ చేయడానికి ట్రై చేసినా అక్కడ మనకు ఒకటే కాపీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కాపీలోకే డేటా అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ అప్డేషన్ జరుగుతుంది సో ఓవరాల్గా నీకు నెంబర్ అనే దాంట్లో ఒకటే వాల్యూ ఉంటుంది అప్పుడు ఇందాకనేమో ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేషన్ చేసినప్పుడు నీకు మల్టిపుల్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి నెంబర్ అనే దానికి బట్ ఇప్పుడు అలా కాదు అన్ని కూడా అంటే ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ కూడా నీకు పైన ఉన్న ఈ స్టాటిక్ నెంబర్ అనే దాన్ని మాత్రమే యాక్సెస్ చేస్తుంది అనమాట సో షేరింగ్ జరుగుతుంది అక్కడ మెమొరీ అనేది రైట్ సో ఒకటే ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్టాటిక్ స్టాటిక్ ఫీల్డ్ కాబట్టి ఓన్లీ వన్స్ క్రియేట్ అయ్యి ఆ దానికే డేటా అనేది నువ్వు మళ్ళీ మళ్ళీ రీసెట్ చేస్తున్నావు అక్కడ నీకు మల్టిపుల్ కాపీస్ ఆఫ్ నెంబర్ క్రియేట్ అవ్వదు ఇక్కడ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్టాటిక్ స్టాటిక్ అనేది మనకి ఓన్లీ వన్స్ ఏ క్
ఆ క్లాస్ యొక్క ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ కి మెమోరీ అనేది షేర్ అవుతుంది అక్కడ క్లియర్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే సో ఇప్పుడు ఈ స్టాటిక్ ని మనం ఎలా క్రియేట్ చేసాం కదా సో వీటిని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఇది మనకు కరెక్ట్ వే ఆఫ్ యాక్సెసింగ్ కాదు స్టాటిక్ ఎప్పుడైనా సరే మనకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనం ఇలా యాక్సెస్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది నువ్వు ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ మీద నువ్వు యాక్సెస్ చేస్తున్నావు బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ వై వై బికాస్ స్టాటిక్ అని నువ్వు ఎప్పుడైతే పెడతావో అప్పుడు నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఎందుకంటే నువ్వు పెట్టిన ఈ స్టాటిక్ అనే దాన్ని క్లాస్ లో కూడా ఐడెంటిఫై చేసి ఇమ్మీడియట్ గా నీకు ఇక్కడ ఈ మెథడ్ ఏరియాలో నీకు మెమోరీ అనేది క్రియేట్ చేసి పెడుతుంది అవునా ఈ మెథడ్ ఏరియాలో మెమోరీ ఏ బ్లాక్ లా క్రియేట్ చేస్తుంది ఒక క్లాస్ కి బ్లాక్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఒక ఆబ్జెక్ట్ కాదు ఎంటైర్ క్లాస్ కి ఒక బ్లాక్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో నీకు డేటా అనేది పెడుతుంది అన్ని స్టాటిక్ వాటికి కూడా అవునా సో మనం యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా క్లాస్ యూజ్ చేసి చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ హీప్ మెమరీలో ఏంటంటే ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ కి మనకు ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ డేటా అనేది ఉండొచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు ఇది టెస్ట్ వన్ యొక్క టీ వన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఇది టీ టూ అనే ఆబ్జెక్ట్ టీ వన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ లో నెంబర్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఉండొచ్చు టీ టూ అనే ఆబ్జెక్ట్ లో నెంబర్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఉండొచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీని యాక్సెస్ చేయాలంటే టీ టూ డాట్ నెంబర్ అంటే ట్వంటీ వస్తుంది అదే టెన్ యాక్సెస్ చేయాలంటే టీ వన్ డాట్ నెంబర్ అంటే టెన్ వస్తుంది బట్ ఇక్కడ స్టాటిక్ అనేది ఏదైనా పెట్టామనుకో అలా చేయాల్సిన అవసరం లేదు బికాస్ మనకు మల్టిపుల్ కాపీస్ ఆఫ్ మెమరీ లేదు అక్కడ ఓన్లీ వన్ కాపీ ఆఫ్ మెమరీ ఉంది సో అందుకోసమే నువ్వు క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసి డైరెక్ట్ గా ఆ స్టాటిక్ ఫీల్డ్స్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు అర్థమైందా సో అంటే ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి అంటే సిస్ అవుట్ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ మనకు టెస్ట్ వన్ డాట్ నెంబర్ డైరెక్ట్ గా క్లాస్ నేమ్ తోటే నువ్వు యాక్సెస్ చేయొచ్చు నాన్ స్టాటిక్ వాట్ ని నువ్వు ఇలా యాక్సెస్ చేయలేవు అదేందా ఇప్పుడు నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని నాన్ స్టాటిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఎర్ర వస్తుంది చూడండి కెనాట్ మేక్ ఎ స్టాటిక్ రెఫరెన్స్ టు ద నాన్ స్టాటిక్ ఫీల్డ్ అంటుంది ఇక్కడ నువ్వు క్రియేట్ చేసిందేమో నాన్ స్టాటిక్ ఫీల్డ్ బట్ నువ్వు దాన్ని స్టాటిక్ వేలో యాక్సెస్ చేయాలని చూస్తున్నావు అది పాసిబుల్ అవ్వదు అని చెప్తుంది ఓకేనా నాన్ స్టాటిక్ అంటే ఏం లేదండి మనం ఏదైతే స్టాటిక్ పెట్టామో అది నాన్ స్టాటిక్ అనమాట మీరు మళ్ళీ నాన్ స్టాటిక్ అంటే వేరే ఇంకేదో అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ మనం ప్రొవైడ్ చేయకపోతే అది నాన్ స్టాటిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి అది మెథడ్ అయినా వేరియబుల్ అయినా కన్స్ట్రక్టర్ అయినా బ్లాక్ అయినా ఏదైనా సరే స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ లేకపోతే అది నాన్ స్టాటిక్ అనమాట క్లియర్ సో ఇక్కడ మనం ఈ క్రియేట్ చేసిన నాన్ స్టాటిక్ ని ఇక్కడ స్టాటిక్ వేలో యాక్సెస్ చేయలేమంటుంది ఎందుకంటే ఇదేమో నాన్ స్టాటిక్ నాన్ స్టాటిక్ గా ఉన్న వాటికి మనకు మెమరీ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే క్రియేట్ అవుతుంది అవునా సో అంటే ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేషన్ చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ మీద మాత్రమే నువ్వు దాన్ని కాల్ చేయాలన్నమాట అంటే ఇప్పుడు ఇలా ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసాము ఆబ్జెక్ట్ మీద నువ్వు ఈ నెంబర్ అనే దాన్ని కాల్ చేస్తున్నావు బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ నాన్ స్టాటిక్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ కి మీకు ఆ నెంబర్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు సో అందువల్ల మనం ఆబ్జెక్ట్ మీద దాన్ని యాక్సెస్ చేస్తాం బట్ స్టాటిక్ అనేది అలా కాదు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ టీ వన్ డాట్ నెంబర్ టీ టూ డాట్ నెంబర్ టీ త్రీ డాట్ నెంబర్ అని చెప్పే వాళ్ళు సింపుల్ గా మనం ఇలా రాసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ఇది స్టాటిక్ పెట్టేసి ఇవన్నీ అవసరం లేదు మనకి ఇక్కడ నువ్వు జస్ట్ ఈ ఒక్క స్టేట్మెంట్ రాస్తే చాలు సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తే సేమ్గా వస్తుంది మనకు అవుట్పుట్ ఆ మూడు మనం పెట్టుకున్నా ఏదైతే అవుట్పుట్ వస్తుందో అదే అవుట్పుట్ వస్తుంది కావాలంటే ఆ మూడు కూడా ఉంచి చూపిస్తాను చూడండి సో ఇప్పుడు చూడండి మీరు సేమ్ అవుట్పుట్ వచ్చింది మనకు అవునా ఈ ఫోర్త్ వచ్చేసి నేను స్టాటిక్ వేలో యాక్సెస్ చేస్తున్నాను ఇవన్నీ కూడా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసి యాక్సెస్ చేస్తున్నాను సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసి యాక్సెస్ చేసినా మీకు ఎలాంటి ఎర్రర్ కూడా రాదు ఎందుకంటే జావా అనేది చాలా ఇంటెలిజెంట్ మనం ఇలాంటి హ్యూమన్ మిస్టేక్స్ చేస్తూ ఉంటామని జావాకి తెలుసు సో అందువల్ల జావా ఏం చేస్తుంది అంటే నువ్వు ఒక స్టాటిక్ ఫీల్డ్ ని ఆబ్జెక్ట్ మీద నువ్వు యాక్సెస్ చేయాలని ట్రై చేసినా గానీ అదేం చేస్తుంది ఫస్ట్ ఆ ఫీల్డ్ అనేది ఇక్కడ ఉందా లేదా అని వెరిఫై చేస్తుంది ఓకేనా నువ్వు ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ మీద యాక్సెస్ చేయాలని చూస్తున్నావో నెంబర్ అనే
ఇంటర్నల్ గా అది నీకు క్లాస్ లోంచే తీసుకొచ్చిస్తుంది ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ లో నీకు ఆ డేటా లేదు అసలు ఫైన్ సో ఇక్కడ నువ్వు అసైన్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇలా చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా నువ్వు అసైన్ చేసేటప్పుడు కూడా ఏమని చేయొచ్చు డైరెక్ట్ గా టెస్ట్ వన్ డాట్ టి నెంబర్ అని చెప్పేసి అసైన్ చేయొచ్చు ఓకేనా టెస్ట్ వన్ డాట్ నెంబర్ ఇంక ఇవన్నీ అవసరం లేదు నీకు ఇలా సో టెస్ట్ వన్ డాట్ నెంబర్ నువ్వు ఇంకొక నెంబర్ అసైన్ చేయాలనుకో సేమ్ మళ్ళీ ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు నువ్వు ఓవర్ రైడ్ అవుతూ ఉంటుంది అంతే సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ తీసేస్తే నీకు ఓవరాల్గా ఒక్కటే నెంబర్ ఉంటుంది దీనికి కావాలంటే నేను ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రింట్ చేసుకో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కూడా నీకు సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది ఓకే సో సేమ్ అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది రైట్ ఎందుకంటే స్టార్టింగ్గా మనకు ఒక్కసారి క్రియేట్ అవుతుంది ఆ నెంబర్ అనే వేరియబుల్ అండ్ దానికే వాల్యూ అనేది ఓవర్ రైడ్ అవుతూ ఉంటుంది నువ్వు ఎప్పుడైతే సెట్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఓవర్ రైడింగ్ అవుతూ ఉంటుంది అంతేగాని మళ్ళీ మల్టిపుల్ కాపీస్ అనేది క్రియేట్ అవ్వదు ఓకేనా సో ఇది స్టాటిక్ అండి సో స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ని నువ్వు యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటే డైరెక్ట్ గా క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసుకుని యాక్సెస్ చేయాలి అది సేమ్ క్లాస్ నుండైనా లేదా డిఫరెంట్ క్లాస్ నుండైనా సరే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ టెస్ట్ వన్ అనే క్లాస్ లో నాకు ఒక స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఉంది ఈ నెంబర్ అనేది సో ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ టూ నుంచి యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి సో ఇక్కడ నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు టెస్ట్ వన్ డాట్ ఇక్కడ చూసారా స్టాటిక్ వేరియబుల్ అండ్ స్టాటిక్ మెథడ్ మెయిన్ మెథడ్ అనేది మనకి స్టాటిక్ కదా సో ఆ రెండింటిని మనం యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాం స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అయినా స్టాటిక్ మెథడ్స్ అయినా డైరెక్ట్ గా క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసుకొని చేయొచ్చు మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ పెడతాను చూడండి సిస్ అవుట్ అని చెప్పేసి సో ఇప్పుడు మనకి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది ఈ ర్యాండమ్ నెంబర్ ప్రింట్ అవుతుందా లేకపోతే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది మనకు జీరో ప్రింట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది ఇంటీజర్ వాల్యూ అవునా ఈ నెంబర్ అనేది ఏంటి ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా సో బై డిఫాల్ట్ గా ఈ మెయిన్ మెథడ్ నువ్వు ఎగ్జిక్యూషన్ చేయలేదు కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు టెస్ట్ టూ నుంచి నువ్వు దీన్ని కాల్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ టెస్ట్ వన్ లో ఉన్న నెంబర్ అనే ఫీల్డ్ కు ఉన్న డేటాని నువ్వు ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నావు సో నెంబర్ అనే దానికి బై డిఫాల్ట్ గా మెమోరీ అలకేషన్ జరిగినప్పుడు ఇక్కడ నీకు డిఫాల్ట్ వాల్యూ తోటి జరిగిపోతుంది మెమోరీ అనేది అవునా ఇంటీజర్ కి డిఫాల్ట్ వాల్యూ అనేది జీరో కాబట్టి నువ్వు యాక్సెస్ చేసినప్పుడు జీరో అనే వాల్యూ వచ్చింది ఇక్కడ క్లియర్ సో స్టాటిక్ మెథడ్స్ ని కూడా మీరు సేమ్ వే లో యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక స్టాటిక్ మెథడ్ క్రియేట్ చేసుకోండి కావాలంటే పబ్లిక్ స్టాటిక్ సంథింగ్ వర్డ్ ప్రింట్ అన్నాను అనుకోండి సిస్ అవుట్ స్టాటిక్ మెథడ్ అని చెప్పి పెడతాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో దీన్ని కూడా మీరు సేమ్ క్లాస్ లో అయినా వేరే క్లాస్ లో అయినా సరే క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసుకుంటే చాలు టెస్ట్ వన్ డాట్ ప్రింట్ చూసారా ఇప్పుడు మీరు దీన్ని కాల్ చేస్తే స్టాటిక్ మెథడ్ అనేది ప్రింట్ అయిపోతుంది ఓకే సో నాన్ స్టాటిక్ అనేది మనం అలా యాక్సెస్ చేయలేము ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇలాగే నాన్ స్టాటిక్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటే నాన్ స్టాటిక్ అంటే స్టాటిక్ కీవర్డ్ ఉండకూడదు ప్రింట్ టూ అనే మెథడ్ ఇక్కడ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ అని చెప్పి పెడతాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు దీన్ని ప్రింట్ టూ అనే దాన్ని నువ్వు యాక్సెస్ చేస్తే నీకు అలౌ చేయదు సేమ్ మళ్ళీ సేమ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది నీకు కెనాట్ మేక్ స్టాటిక్ రెఫరెన్స్ టు ద నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ అని చెప్తుంది అవునా అంటే ఈ ప్రింట్ టూ అనేది ఏమో నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ బట్ నువ్వు స్టాటిక్ వేలో యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నావు విచ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అని చెప్పి చెప్తుంది సో నువ్వు దాన్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి నాన్ స్టాటిక్ వాటర్ అన్నిటికి కూడా మనం మెమోరీ అలకేషన్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి అవునా సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేద్దాం ఫస్ట్ టెస్ట్ వన్ T1 equals to new test1. వన్ ఇలా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసిన తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ మీద నువ్వు ఆ మెథడ్ ని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే టి వన్ డాట్ ప్రింట్ టూ ఓకే సో ఇలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తే నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది అవునా సో ఇదండి సో ఇంకా దీంట్లో మనం ఏం చెప్పాలి నీకు అండ్ బ్లాక్స్ అనేది ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఇది చెప్పడం మర్చిపోయాను సో ఈ బ్లాక్స్ అంటే ఏంటి అంటే మనం వేరియబుల్స్ ని ఇనిషియలైజేషన్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు హెల్ప్ చేస్తుంది అదేంటి సార్ కన్స్ట్రక్టర్ కదా మనకు వేరియబుల్ ఇనిషియలైజేషన్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ చేసేది అంటే కన్స్ట్రక్టర్ ఇంటర్నల్ గా అగైన్ నాన్ స్టా
సింపుల్ గా ఇలా బ్లాక్ ఓపెన్ చేసేయాలి ఓకేనా అంటే కర్లీ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ కర్లీ బ్రాకెట్స్ క్లోజ్ దీన్ని మనం స్టాటిక్ బ్లాక్ అంటాం ఒకవేళ నాన్ స్టాటిక్ బ్లాక్ కావాలి అనుకుంటే సింపుల్ గా ఇలా ఓపెన్ చేసేయాలి స్టాటిక్ కి నాన్ స్టాటిక్ డిఫరెన్స్ ఏమని చెప్పాను నేను స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ పెట్టకపోతే అది నాన్ స్టాటిక్ అని చెప్పాను సో ఇక్కడ నువ్వు స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ పెట్టకపోతే అది నాన్ స్టాటిక్ అయిపోతుంది అనమాట అంటే నాన్ స్టాటిక్ బ్లాక్ అంటే మెథడ్ కి సంబంధించిన ఇవన్నీ ఏవి కూడా లేవు కదా నేమ్ లేదు యాక్సెసిబిలిటీ మాడిఫైర్ లేదు రిటర్న్ టైప్ లేదు ఏది లేదు సో అప్పుడు ఇది నీకు ఏమవుతుంది అంటే బ్లాక్ అవుతుంది ఓకేనా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్ ఆల్సో బికాస్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటి నీకు క్లాస్ నేమ్ తోటి క్రియేట్ చేసే మెథడ్ ని కన్స్ట్రక్టర్ అంటాం బట్ ఇక్కడ నీకు అసలు మెథడ్ కి నేమే లేదు కదా అందుకే దీన్ని మనం బ్లాక్ అంటాం అనమాట స్టాటిక్ బ్లాక్ అండ్ నాన్ స్టాటిక్ బ్లాక్ స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ పెడితేనేమో స్టాటిక్ బ్లాక్ అవుతుంది నాన్ స్టాటిక్ అనేది ఉంటేనేమో నాన్ స్టాటిక్ అవుతుంది అంటే స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ లేకపోతే నాన్ స్టాటిక్ బ్లాక్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ కూడా యాడ్ చేసి నీకు ఫ్లో మొత్తం చూపిస్తాను యాక్చువల్ గా ఎలా ఉంటుంది అనేది టెస్ట్ టు సో వీటిల్లో మనం ఏం చేద్దామంటే సింపుల్ గా సిస్ అవుట్ స్టేట్మెంట్స్ పెట్టుకుందామండి సిస్ అవుట్ స్టేట్మెంట్స్ పెట్టుకొని సింపుల్ గా స్టాటిక్ బ్లాక్ అని చెప్పేసి ఇది అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి నాన్ స్టాటిక్ బ్లాక్ అని చెప్పేసి అండ్ దాని తర్వాత ఇది వచ్చేసి కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ని మనం స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్స్ అనేది క్రియేట్ చేయలేము గుర్తుపెట్టుకోండి స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్స్ అనేది మనకు ఉండవు ఓకేనా ఓన్లీ నాన్ స్టాటిక్ మాత్రమే ఉంటుంది స్టాటిక్ అనేది ఉండదు మీరు కావాలంటే ఇక్కడ స్టాటిక్ అని పెట్టి చూస్తే మనకు ఎర్రర్ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ మనం ఇలా పెడితే ఏమంటుంది ఇల్లీగల్ మాడిఫైర్ ఫర్ ద కన్స్ట్రక్టర్ అని చెప్తుంది ఓన్లీ పబ్లిక్ ప్రొటెక్టెడ్ అండ్ ప్రైవేట్ మాత్రమే పెట్టచ్చు అవి కాకుండా నువ్వు ఇంకేది కూడా పెట్టకూడదు అని చెప్తుంది రైట్ సో కన్స్ట్రక్టర్స్ లో మనకు స్టాటిక్ అనేది ఉండవు సో ఇది వచ్చేసి కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ ఇది వచ్చేసి మెయిన్ మెథడ్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తే మనకు ఏం ప్రింట్ అవుతాయి ఒకసారి ఎవరైనా గెస్ట్ చేయగలరా ఏం ప్రింట్ అవుతాయా నేను ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా చెప్పాను కదా ఈ మెమోరీ వైజ్ కానీ ఇదంతా కూడా చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఎవరైనా గెస్ట్ చేయగలరా ఏం జరుగుతుంది అనేది నేను ఒక టెన్ సెకండ్స్ టైం ఇస్తున్నాను గెస్ట్ చేయండి నేను ఎగ్జిక్యూషన్ చేయడానికన్నా ముందు మీకు కొంత టైం ఇస్తున్నాను గెస్ట్ చేయండి సో ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి చూద్దామా ఏం ప్రింట్ అవుతుంది అనేది స్టాటిక్ బ్లాక్ ఆ తర్వాత మెయిన్ మెథడ్ ఇదేంటి అసలు స్టాటిక్ బ్లాక్ ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది మెయిన్ మెథడ్ కదా మనకు ఎంట్రీ ప్రోగ్రామ్ అనేది అసలు అవును మనం ఇప్పటి వరకు నేర్చుకుంది ఏంటి మనకు ఎవరైనా చెప్పింది ఏంటి జావాలో ఎంట్రీ పాయింట్ ఈజ్ మెయిన్ మెథడ్ అని చెప్పి చెప్పారు అవునా జావాలో ఎంట్రీ పాయింట్ అనేది మెయిన్ మెథడ్ కాబట్టి మెయిన్ మెథడే ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరగాలి బట్ స్టాటిక్ బ్లాక్ ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అంటే మెయిన్ మెథడ్ కన్నా ముందు కూడా మనకి స్టాటిక్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది సో ఆ విషయం మనకు అందరూ చెప్పరు ఎవరైనా ఫస్ట్ ఏమని చెప్తారు మెయిన్ మెథడ్ ఈజ్ ద ఎంట్రీ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ద క్లాస్ అని చెప్తారు సో ఇది మనకి ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఒక క్లాస్లో ఫస్ట్ మనకి ఏం ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది అని చెప్పేసి అడుగుతారు కన్స్ట్రక్టరా బ్లాక్సా లేకపోతే మెయిన్ మెథడ్ అని చెప్పి అడుగుతారు సో మనకు తెలియాలంటే ఇప్పుడు మీరు జరిగేది ఇదంతా చూస్తే వీడియో మీకు అర్థమైపోతుంది ఓకేనా సో మెయిన్ మెథడ్ అనేది ఎంట్రీ పాయింట్ కరెక్టే మెయిన్ మెథడ్ లేకుండా నువ్వు దీన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేయలేవు ఇప్పుడు నీకు స్టాటిక్ బ్లాక్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి దీన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేయలేము రన్ యాజ్ పెడితే మనకు జాబ్ అప్లికేషన్ రావట్లేదు చూసారా మెయిన్ మెథడ్ అనేది ఎంట్రీ పాయింట్ బట్ ఆ ఎంట్రీ పాయింట్ కన్నా ముందే నీకు ఈ స్టాటిక్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది ఓకేనా సో బ్లాక్స్ అనేది ఏంటంటే బేసిక్గా ఇనిషియలైజర్స్ అవునా ఇనిషియలైజర్స్ అంటే ఏంటి మెమోరీని ఇనిషియలైజ్ చేసే చేయడానికి యూజ్ చేసేది రైట్ సో నీకు ఒక క్లాస్లో ఒక బ్లాక్ అనేది స్టాటిక్ అయి ఉంటే అప్పుడు ఫస్ట్ నీకు ఆ స్టాటిక్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగి ఇంటర్నల్గా ఇనిషియలైజ్ చేసి పెడుతుంది మెమోరీ అనేది ఓకేనా మెమోరీ అనేది ఇనిషియలైజ్ చేసి పెడుతుంది సో స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ని మనం ఇనిషియలైజ్ చేయాలి అనుకుంటే అప్పుడు స్టాటిక్ బ్లాక్స్ అనేది మనం యూజ్ చేసుకుంటాం బేసిక్గా మనం నార్మల్గా నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఇనిషియలైజ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాము కన్స్ట్రక్టర్ని యూజ్ చేసుకుంటాం అవునా మనకు నాన్
so new మనకి ఇదేంటి టెస్ట్ టూ కదా టెస్ట్ టూ అనే క్లాస్ డాట్ నెంబర్ లేదా సింపుల్ గా మనం న్యూ టెస్ట్ టూ అని చెప్పేసి ఇలా క్రియేషన్ చేస్తాను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేస్తున్నాను అంతే ఇంకేం చేయట్లేదు ఓకేనా సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేస్తున్నాను అండ్ నాకు ఇక్కడ స్టాటిక్ బ్లాక్ అనేది ప్రస్తుతానికి నేను కామెంట్ చేసి పెడుతున్నాను కన్ఫ్యూషన్ ఉండకుండా ఉండడం కోసం సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తే మీకు ఫ్లో అనేది తెలుస్తుంది చూడండి ఫస్ట్ మెయిన్ మెథడ్ అని ప్రింట్ అయింది ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఇది ఉంది కాబట్టి సో మెయిన్ మెథడ్లోకి వచ్చాక మెయిన్ మెథడ్లో ఫస్ట్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగాక మనకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్లోకి వెళ్ళింది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్లోకి వెళ్ళాక కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అయిందా నాన్ స్టాటిక్ బ్లాక్ కాల్ అయిందా ఫస్ట్ నాన్ స్టాటిక్ బ్లాక్ అనేది కాల్ అయింది అవునా నాన్ స్టాటిక్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగిన తర్వాతనే కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది బట్ మనం యూజువల్గా ఏమని చెప్పుకుంటాము అంటే మెయిన్ మెథడ్ కన్నా ముందు ఏదైనా ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగేది ఉందంటే కన్స్ట్రక్టర్ మాత్రమే అని చెప్తాం బట్ నో ఆ కన్స్ట్రక్టర్లో మెమొరీ అలకేట్ చేయడానికన్నా ముందు మనం ఏదైనా ఉందేమో ఇన్షలైజ్ చేయడానికి అని చెప్పేసి చూసి ఇన్షలైజేషన్ చేస్తాం అనమాట సో ఆ ఇన్షలైజేషన్ అనేది మనకు నాన్ స్టాటిక్ బ్లాక్లోనే చేస్తాం అందుకోసమే కన్స్ట్రక్టర్ కన్నా ముందు కూడా మనకు నాన్ స్టాటిక్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగింది ఒకవేళ నువ్వు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అనేది తీసేస్తే ఈ నాన్ స్టాటిక్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ జరగదు ఇంకా ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసినప్పుడే నీకు జరుగుద్ది అది కూడా ఇప్పుడు చూడండి ఓన్లీ మెయిన్ మెథడ్ ఒకటే వచ్చింది నాన్ స్టాటిక్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ జరగలేదు అవునా సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ జరిగినప్పుడు ఓన్లీ కన్స్ట్రక్టర్ మాత్రమే కాదు నాన్ స్టాటిక్ బ్లాక్స్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి మీకు డీబగ్గింగ్ చేసి చూపించమన్నా చూపిస్తాను చూడండి సో ఇప్పుడు దీన్ని డీబగ్గింగ్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ మనకు మెయిన్ మెథడ్ లోపలికి వచ్చింది తర్వాత నేను ఇక్కడ ఎఫ్ సిక్స్ ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడికి వచ్చింది ఇప్పుడు నేను ఎఫ్ ఫైవ్ ప్రెస్ చేయాలి అవునా ఎఫ్ ఫైవ్ ప్రెస్ చేస్తే కన్స్ట్రక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది పాయింట్ అనేది రైట్ బట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయదు చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎఫ్ సిక్స్ ప్రెస్ చేస్తాను చూడండి ఇమ్మీడియట్గా నాన్ స్టాటిక్ బ్లాక్ వెళ్ళింది మనకు అది అవునా కన్స్ట్రక్టర్లో ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయలేదు కన్స్ట్రక్టర్ లోడ్ అయినప్పుడే ఇమ్మీడియట్గా అది వెరిఫై చేసుకుంటుంది యూజర్ డిఫైన్ చేసిన నాన్ స్టాటిక్ బ్లాక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేవా అని చూసుకుంటుంది ఒకవేళ యూజర్ డిఫైన్ చేసిన నాన్ స్టాటిక్ బ్లాక్స్ అనేది ఉంటే వాటిని ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తుంది వాటి తర్వాతనే కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఇది అయిపోయిన తర్వాత కన్స్ట్రక్టర్లోకి వచ్చింది చూసారా సో ఇది నాన్ స్టాటిక్కి ఉండే బిహేవియర్ అనమాట రైట్ సో ఇప్పుడు నాన్ స్టాటిక్ అనేది మనం ఇక్కడ ఒకవేళ నాన్ స్టాటిక్ బ్లాక్ అనేది మనం యూజువల్గా పెట్టుకోము ఒకవేళ పెట్టుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు యూజర్ నాన్ స్టాటిక్ బ్లాక్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటే కన్స్ట్రక్టర్ యూజర్ ప్రొవైడ్ చేసిన నాన్ స్టాటిక్ బ్లాక్ అనేది తీసుకుంటుంది లేదు అంటే డిఫాల్ట్గా ఉన్నదాన్ని తీసుకుంటుంది సో ఇక్కడ ఒకవేళ నేను కన్స్ట్రక్టర్లో ఇది పెట్టకుండా ఈ నెంబర్ అనే దాన్ని నేను ఇక్కడే డిఫైన్ చేశాను అనుకుందాం అంటే ఇన్షియలైజేషన్ ఇక్కడే చేశాను అనుకుందాం నెంబర్ ఈక్వల్ టు టెన్ అని చెప్పేసి ఇట్స్ అ వ్యాలిడ్ థింగ్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తే మనకు మెయిన్ మెథడ్ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది వచ్చింది అండ్ దీని మీద మనకు దీన్ని ఒకవేళ కావాలంటే స్టోర్ చేసుకోండి ఆబ్జెక్ట్ అనేది T1 వన్ అని చెప్పేసి స్టోర్ చేసుకొని సిస్ అవుట్లో నెంబర్ అనేది కూడా పెట్టచ్చు ఓకే సో టి వన్ డాట్ నెంబర్ అంటే మనకు నెంబర్ అనేది ప్రింట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేస్తాను చూడండి టెన్ అనేది వచ్చింది సో నీకు నాన్ స్టాటిక్ ఏదైతే ఫీల్డ్ ఉందో దాన్ని నువ్వు ఇక్కడ ఇన్షలైజ్ చేసావు కన్స్ట్రక్టర్లో రైట్ బట్ అదే ఒకవేళ నీకు స్టాటిక్ ఫీల్డ్ అయితే దీన్ని కన్స్ట్రక్టర్లో నువ్వు ఇన్షలైజ్ చేయకూడదు ఇలా చేసినా నీకేం ప్రాబ్లం రాదు నీకు ఎలాంటి ఇష్యూ కూడా త్రో చేయదు అది కన్స్ట్రక్టర్ అనేది మనకి ఎందుకు సూటబుల్ కాదు స్టాటిక్ ఫీల్డ్స్కి అంటే స్టాటిక్ ఫీల్డ్స్ అనేది ఏంటి మనకు ఒకే ఒక్కసారి ఇన్షియలైజేషన్ జరుగుతాయి క్లాస్ లోపల నువ్వు ఎన్నిసార్లు క్లాస్ లోడ్ చేసినా కానీ ఒకే ఒక్కసారి మనకు లోడ్ అవుతుంది అది అవునా సో అలాంటప్పుడు నువ్వు దాన్ని ఎక్కడ పెట్టాలి కన్స్ట్రక్టర్లో పెడితే ఏం జరుగుతుంది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసిన ప్రతిసారి కూడా ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది అవునా ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసిన ప్రతిసారి కూడా సో అందుకోసమే దాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే కన్స్ట్రక్టర్లో పెట్టకుండా స్టాటిక్ బ్లాక్లో పెట్టుకోవాలి స్టాటిక్ బ్లాక్లో పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే స్టాటిక్ బ్లాక్ అనేది
ఒక ఫైవ్ తీసుకుందాం టెన్ ఎందుకులే కానీ ఒక ఫైవే తీసుకుంటా నేను త్రీ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ సో ఫైవ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేషన్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ నాన్ స్టాటిక్ బ్లాక్ని కూడా పెడతాను ఇప్పుడు ఓకేనా నాన్ స్టాటిక్ బ్లాక్ని కూడా పెట్టేసి మీకు చూపిస్తాను ఏది ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిబిషన్ జరుగుతుంది అనేది మీకు చూపిస్తాను చూడండి సో ఇది వచ్చేసి నాన్ స్టాటిక్ బ్లాక్ అండ్ దీంట్లోంచి దీన్ని తీసేస్తాను సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తే స్టాటిక్ బ్లాక్ అనేది ఓన్లీ స్టార్టింగ్లో ఒక్కసారి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగింది దాని తర్వాత మనకు మెయిన్ మెథడ్లోకి వచ్చింది నాన్ స్టాటిక్ బ్లాక్ కన్స్ట్రక్టర్ నాన్ స్టాటిక్ బ్లాక్ కన్స్ట్రక్టర్ నాన్ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ నాన్ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ సో మనం ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే క్రియేషన్ చేసామో అన్నిటికీ కూడా స్టా నాన్ స్టాటిక్ బ్లాక్ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ లోడ్ అయింది బట్ ఓవరాల్గా ఒకే ఒక్కసారి మాత్రం స్టాటిక్ బ్లాక్ లోడ్ అయింది అవునా అంటే స్టాటిక్ డేటా ఏదైనా నువ్వు ఇన్షియలైజేషన్ చేయాలి అనుకుంటే అప్పుడు స్టాటిక్ బ్లాక్స్లో మాత్రమే చేయాలి బికాస్ మనకు అది మెమోరీని సేవ్ చేసి పెడుతుంది అదే నువ్వు కన్స్ట్రక్టర్లో చేస్తే ఏం జరుగుతుంది ప్రతిసారి కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ నీకు ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది డిసడ్వాంటేజ్ ఏం లేదు ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగినా కానీ నీకు అదే ఉంటుంది ఓకేనా డేటా అనేది నీకు అదే సెట్ అవుతుంది కాకపోతే ప్రతిసారి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయడం ఎందుకు వేస్ట్ ఆఫ్ టైం కదా నీకు సో అందుకోసమే ఓన్లీ ఒక్కసారి మాత్రమే మనం వాటిని ఇన్షలైజ్ చేసుకుంటాం యూజింగ్ స్టాటిక్ బ్లాక్ అనమాట ఇలా యూ కెన్ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టాటిక్ బ్లాక్స్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టాటిక్ బ్లాక్స్ ఇలా ఓకేనా ఎన్ అంటే అని పెట్టుకోవచ్చు సో డూప్లికేషన్ జరుగుతుంది కదా ఇది మనకి ఎర్ర త్రో చేయదా అంటే ఎలాంటి ఎర్ర కూడా త్రో చేయదు మరి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే నువ్వు ఏ ఆర్డర్లో అయితే మెన్షన్ చేసావో అదే ఆర్డర్లో నీకు ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇది టూ ఇది త్రీ అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఇది ఇదే ఆర్డర్లో ఉన్నాయి కదా అదే ఆర్డర్లో నీకు ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతాయి చూడండి బ్లాక్ వన్ బ్లాక్ టూ బ్లాక్ త్రీ ఒకవేళ నువ్వు దీన్ని తీసుకెళ్ళి పైన పెట్టావే అనుకుందాం ఈ బ్లాక్ వన్ కన్నా ముందు పెట్టావా అనుకుందాం అప్పుడు బ్లాక్ త్రీనే ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది ఓకేనా సో బ్లాక్ త్రీ బ్లాక్ వన్ బ్లాక్ టూ అంటే నువ్వు ఏ ఆర్డర్లో అయితే మెన్షన్ చేసావో అదే ఆర్డర్లో ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతాయి మనకు మెథడ్స్ అనేవి అలా కాదు నువ్వు ఎక్కడ ఏం పెట్టుకున్నా పర్లేదు నువ్వు కాల్ చేసిన ఆర్డర్లో ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది బట్ నువ్వు డిఫైన్ చేసిన ఆర్డర్లో కాదు కదా కానీ స్టాటిక్ బ్లాక్స్ అనేది అలా కాదు నువ్వు ఏ ఆర్డర్లో అయితే డిఫైన్ చేసావో అదే ఆర్డర్లో ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా అండ్ ఇంకొక చిన్న విషయం అండి ఇది మీకు అర్థం అయ్యి ఉండాలి బట్ మీకు అర్థం అవ్వకపోతే ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోండి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇదంతా తీసేద్దాం సో ఇలా పెట్టేసి నేను ఇక్కడ ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తాను పబ్లిక్ వర్డ్ ప్రింట్ అని ఇలా ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసి ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ని మెయిన్ మెథడ్ లోపల వాడుకోవాలి అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేయాలి అని చెప్తుంది మనకి అవునా సో ఇప్పుడు చూడండి కావాలంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేయమని చెప్తుంది ఎందుకు అంటే ఈ మెథడ్కి మెమోరీ అనేది అలకేట్ అవ్వలేదు బట్ బై డిఫాల్ట్ ఈ మెథడ్కి మెమోరీ అలకేషన్ జరగాలని ట్రై చేస్తుంది అవునా సో ఇప్పుడు మెయిన్ మెథడ్కి మెమోరీ అలకేషన్ జరగడానికి ట్రై చేసేటప్పుడు మెయిన్ మెథడ్ లోపల నీకు మెమోరీ అలకేషన్ జరగంది ఏదన్నా ఉందనుకోండి నీకు ఎర్ర త్రో చేస్తుంది కదా అవునా సో కంప్లీట్గా మెయిన్ మెథడ్కి మెమోరీ ఎలా అలకేట్ అవుతుంది అప్పుడు అవ్వదు కదా రైట్ సో అందుకోసమే నువ్వు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసావు అనుకో టెస్ట్ టూ అని ఇలా పెట్టావు అనుకో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఈ మెయిన్ మెథడ్కి కంప్లీట్గా మెమోరీ అనేది అలకేట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ ప్రింట్ అనే దానికి కూడా నీకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసావు కింద అవునా అంటే హీప్ మెమోరీలను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసావు సో ఈ ప్రింట్ అనే దానికి మెమోరీ అనేది ఉంది అండ్ ఈ ప్రింట్ అనే దాన్ని నువ్వు మెయిన్ మెథడ్లో కాల్ చేస్తున్నావు సో దీనికి మొత్తం మెమరీ అనేది అలకేట్ అవుతుంది సో అది మనకు అందుకోసమే ఎప్పుడైనా సరే నాన్ స్టాటిక్ వాటిని స్టాటిక్లో డైరెక్ట్గా కాల్ చేయలేము బట్ స్టాటిక్ని నాన్ స్టాటిక్లో డైరెక్ట్గా కాల్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు కావాలంటే మెయిన్ మెథడ్ని కాల్ చేయొచ్చు ఎలాంటి ప్రాబ్లం కూడా లేదన్నమాట ఓకేనా మెయిన్ మెథడ్ని కాల్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మెమోరీ అలకేషన్ జరిగిన వాటిని మెమోరీ అలకేషన్ జరగని వాటిలో కాల్ చేయొచ్చు బట్ మెమోరీ అలకేషన్ జరగని వాటిని మాత్రం మెమోరీ అలకేషన్ జరిగిన వాటిలో కాల్ చేయకూడదు అందుకోసమే స్టాటిక్ వాటిలో నాన్ స్టాటిక్ని కాల్ చేయకూడదు బట్ నాన్ స్టాటిక్లో స్టాటిక్ని కాల్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇదండి స్టాటిక్
స్టాటిక్ అనేది మనకి ఎందుకు వచ్చింది అంటే మనం జావాలో ఏదైనా సరే ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ అది మెమోరీ అలకేషన్ జరిగి ఉండాలి కానీ మెమోరీ అలకేషన్ జరగాలి అంటే మళ్ళీ మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ జరగాలి సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేయడం అనేది కూడా మనకు ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేయడం అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అవ్వదు కదా ఎందుకంటే ఆ మెథడ్ అనేది మనకు ఫస్ట్ మెమోరీలో లేదు అవునా సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు బ్యాంక్ దగ్గర మీరు అప్పు చేశారు ఇప్పుడు అప్పు ఎలా తిప్పుతారు మళ్ళీ ఇంకొక అప్పు చేసి తీర్పగలరు ఇప్పుడు బ్యాంక్ కూడా అప్పిస్తాడా ఫస్ట్ అప్పు తీర్పుతే నీకు బ్యాంక్ కూడా అప్పిస్తాడు అంటే ఇప్పుడు సర్క్యులర్ అయిపోయింది నీకు నీకు ఉన్న అప్పు నువ్వు తీర్పాలి అంటే నువ్వు బ్యాంక్ దగ్గర మళ్ళీ లోన్ తీసుకోవాలి బట్ బ్యాంక్ కూడా నీకు లోన్ ఇవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఉన్న అప్పు తీర్పాలి అలా అన్నమాట ఓకే సో వాడు లోన్ ఇవ్వడు నువ్వు అప్పు తీర్పావు అలాంటి సిచ్యువేషన్కి వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ కూడా నీకు ఫస్ట్ ఏదైనా ఎగ్జిక్యూషన్ జరగాలి అంటేనేమో మెమోరీ ఉండాలి మెమోరీ ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ ఆ మెమోరీ స్టేట్మెంట్కి సంబంధించింది ఎగ్జిక్యూషన్ జరగాలి సో మెమోరీ కావాలంటేనేమో ఎగ్జిక్యూషన్ జరగాలి ఎగ్జిక్యూషన్ జరగాలంటేనే ఫస్ట్ మెమోరీ ఉండాలి సో అలాంటి ఒక ప్రాబ్లం మనకు వచ్చింది కాబట్టి ఈ స్టాటిక్ అనేది జావా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అనమాట సో ఈ స్టాటిక్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ జరగడానికన్నా ముందే జావా బై డిఫాల్ట్గా మెమోరీ అలకేషన్ చేసి పెడుతుంది నువ్వు ఏదైతే స్టాటిక్ అని డిఫైన్ చేస్తావో అది వేరియబుల్ అయినా బ్లాక్ అయినా లేదా మెథడ్ అయినా సరే ఏదైతే నువ్వు స్టాటిక్ అని చెప్పి పెడతావో వాటికి బై డిఫాల్ట్గా జావానే మెమోరీ అలకేషన్ చేస్తుంది ఎక్కడ చేస్తుంది మెథడ్ ఏరియాలో చేస్తుంది ఈ మెథడ్ ఏరియా ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే జేవిఎం మెమోరీలో ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి జేవిఎం మెమోరీలో మనకు మెథడ్ ఏరియా అండ్ హీప్ మెమోరీ అనేది ఉంది కదా మెథడ్ ఏరియాలో మనకు ఈ స్టాటిక్కి సంబంధించిన డేటా అంతా కూడా ఫస్ట్ క్రియేషన్ చేస్తుంది క్లియర్ మెమోరీ అనేది ఫస్ట్ అలకేషన్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే మెయిన్ మెథడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది బట్ మెయిన్ మెథడ్ కన్నా ముందు ఏమైనా స్టాటిక్ బ్లాక్స్ ఉంటే స్టాటిక్ బ్లాక్స్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతాయి ఓవరాల్గా ఒక క్లాస్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ స్టాటిక్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ నువ్వు డిఫైన్ చేస్తే అంటే నువ్వు స్టాటిక్ బ్లాక్ అనేది ఏదైనా ఎక్స్ప్లిసిట్గా నువ్వు డిఫైన్ చేసి పెడితే క్లాస్లో అది ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది దాని తర్వాత నీ మెయిన్ మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది సో మెయిన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగేటప్పుడు నువ్వు ఎక్కడైనా ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా క్రియేషన్ చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్లో మనకు కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది బట్ ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరగడానికన్నా ముందు మళ్ళీ నాన్ స్టాటిక్ బ్లాక్స్ ఏమైనా నువ్వు డిఫైన్ చేసావా అని చూసుకుంటుంది నాన్ స్టాటిక్ బ్లాక్స్ నువ్వేం డిఫైన్ చేయకపోతే డిఫాల్ట్గా అది ఒక నాన్ స్టాటిక్ బ్లాక్ని క్రియేట్ చేసుకొని ఇంటర్నల్గా నీకు మెమోరీ అనేది అలకేట్ చేస్తుంది వేరియబుల్స్ యొక్క డేటా మొత్తం కూడా ఇన్షియలైజ్ చేసి పెడుతుంది ఓకేనా సో ఇది మనకు మామూలుగా స్టాటిక్ గురించి సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి హౌ టు స్పెసిఫై స్టాటిక్ నాన్ స్టాటిక్ కీవర్డ్స్ ఆన్ వేరియబుల్స్ మెథడ్స్ అండ్ బ్లాక్స్ నువ్వు స్టాటిక్ అనేది స్పెసిఫై చేయకపోతే బై డిఫాల్ట్గా అది నాన్ స్టాటిక్ అవుతుంది నువ్వు ఏదైనా వేరియబుల్కి కానీ మెథడ్కి కానీ బ్లాక్కి కానీ స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ పెడితే అప్పుడు అది స్టాటిక్ అవుతుంది అలా మనం స్పెసిఫై చేస్తాం అండ్ వాటిని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం అంటే స్టాటిక్ అన్నీ కూడా మనం డైరెక్ట్గా క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసుకుని యాక్సెస్ చేస్తాం నాన్ స్టాటిక్ మాత్రం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసుకొని మాత్రమే యాక్సెస్ చేస్తాం ఓకేనా అండ్ ఆ తర్వాత అండర్స్టాండ్ ద మెమరీ కాన్సెప్ట్ మెమరీ అనేది మీకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు క్లియర్ సో మీకు ఇందులో ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కానీ కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి ఈ వీడియోని మాత్రం కంపల్సరిగా రెండోసారి కూడా చూడడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా సో మీరు కనుక ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూలో ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగితే ఈ మెమొరీ మేనేజ్మెంట్తో సహా మీరు కనుక ఆన్సర్ చేయగలిగితే అంటే క్లాస్ లోడర్లోకి మనకు క్లాస్ లోడ్ అవ్వగానే ఇలా ఇలా జరుగుతుంది ఇదంతా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే కనుక ఇంటర్వ్యూర్ ఫిదా అవుతాడు అర్థమైందా ఇంటర్వ్యూర్ ఫిదా అవుతాడు ఎందుకంటే చాలా మందికి తెలియదు మీరు యూట్యూబ్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ మీరు ఏదైనా చూసారనుకోండి ఇంత ఇన్డెప్త్గా మీకు ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు నేను మీకు ఇన్డెప్త్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మీరు గుడ్ ప్రోగ్రామర్స్ అవ్వాలని అది ఆశ అందుకోసం నేను చెప్తున్నాను సో ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అర్థమైంది కదా సో ఈ వీడియోకి ఇంకా ఇంతేనండి థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్